দীর্ঘমিতিক অনুপাত আলোচনা সূত্র পর্যালোচনার পর সূত্র প্রতিপাদনের পর তার মানে সাধারণ যে আলোচনা সেগুলি করার পর আমরা ইতিমধ্যে কিন্তু মোটামুটি প্রায় সকল গাণিতিক সমস্যা সমাধান করে ফেলেছি এ পর্যায়ে আমরা যে গাণিতিক সমস্যাটা সমাধান করতে যাচ্ছি এটা হচ্ছে এই অধ্যায়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গুরুত্বপূর্ণ শুধু পরীক্ষা আসার দিক থেকে না পরীক্ষা আসার কথা যদি তোমরা বলো তাহলে আমি বলবো তোমরা এসএসসি লেভেলেও এটার গুরুত্ব দিবা পরীক্ষায় আসার কথা চিন্তা যদি করো তাহলে এসএসসি লেভেলেও গুরুত্ব দিবা এইচএসসি লেভেলেও গুরুত্ব দিবা কারণ এটা এইচএসসি লেভেলেও আছে এই অঙ্কটাই এবং সেখানেও অনেক গুরুত্বপূর্ণ তার মানে বারবার পরীক্ষায় আসে হ্যাঁ পরীক্ষায় আসার দিক থেকে চিন্তা করলে এত গুরুত্বপূর্ণ আর অঙ্কটার ভিতরে আসলে আরো বিভিন্ন কাজ আছে যেগুলো তুমি যদি গুরুত্বের সহিত চিন্তা করো দেখবা যে অনেক অনেক নতুন কিছু তুমি এখানে পাবে চলো আমরা অঙ্কটা সমাধান শুরু করে দিই যে কন্ডিশনটা দেওয়া আছে সেখান থেকে শুরু করি এ কস থিটা মাইনাস বি সাইন থিটা ইকুয়াল টু সি লক্ষ্য করো আমাদের যা প্রমাণ করতে হবে সেখানে কিন্তু এর সাথে সাইন থিটা আছে আর এখানে আছে এর সাথে কস থিটা আবার ওদিকে কজের সাথে এখানে আছে বি আর এখানে সাইন এর সাথে আছে বি বুঝতেই পারছি এর সাথে সাইন আনতে হবে তো এর সাথে সাইন আনতে গেলে কস থেকে তো সরাসরি সাইন আনা যাবে না তাহলে এর স্কয়ার দরকার স্কয়ার যদি হতো তাহলে ওয়ান মানে সাইন স্কয়ার লিখতে পারতাম তার সাথে গুণন এ হতো এর সাথে সাইন আসতো রাইট এই জায়গা থেকে আমরা পরিষ্কার যে এই সমীকরণটার উভয় পক্ষে বর্গ করতে হবে তা না হলে এর সাথে সাইন আনা সম্ভব নয় বুঝতে পেরেছ সো প্রথম কাজই হচ্ছে উভয় পক্ষে বর্গ করা এ কস থিটা মাইনাস বি সাইন থিটা বর্গ করলে কিন্তু এভাবে করতে হবে হ্যাঁ আবার কেউ এভাবে অনুযায়ী মাইনাস টু এ বি এই যে টু ইন্টু এ হচ্ছে এ কস থিটা ইন্টু বি হচ্ছে বি সাই থিটা এই যে টু এ বি হলো প্লাস বি স্কোয়ার বি সাই থিটা এইটুকু যেহেতু বি তার মধ্যে স্কোয়ার এ হলো বি স্কোয়ার বাস বাপ পাশের টুকুরে সূত্রে ভাঙানো শেষ আর তার পাশে আছে সি স্কোয়ার এটা ওভাবেই থাকলো এবার লক্ষ্য করো এখানে যে এ কস থিটা হোল স্কোয়ার এটাকে লিখতে পারি এ স্কোয়ার কস স্কোয়ার থিটা মাইনাস এখানে যা আছে আপাতত তাই লিখি টু এ কস থেকে টু ইন্টু এ কস থেকে এটা পরে চেঞ্জ করবো আমরা ইন্টু বি সাইন থিটা প্লাস এখানে হবে কি বি স্কোয়ার সাইন স্কোয়ার থিটা ইকুয়াল টু সি স্কোয়ার দেখো একদম ইজি কিন্তু তাই না সাধারণ ক্যালকুলেশন শুধু বোঝার মতো বিষয় ছিল এটা যে উভয় পক্ষে কেন বর্গ করব বা এই কন্ডিশন থেকে পরবর্তী লাইন কি করব আমরা এটাই বোঝার বিষয় ছিল তারপরে যেটুকু করছে এটুকুর মধ্যে কিন্তু কিছুই না পথ তোমাকে দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে গন্তব্যের দিকে নাকি এরকম কিন্তু এবার যদি বলছিলাম যে এর সাথে সাইন আনতে হবে তাহলে এই যে এ স্কোয়ার আসছে এ ক স্কোয়ার এর লিখতে পারি ওয়ান মাইনাস সাইন স্কোয়ার দেখো এর সাথে সাইন চলে আসবে এই যে তোমরা আপাতত ভাবতে পারো স্যার এ স্কোয়ার এর সাথে সাইন স্কোয়ার আসছে এর সাথে তো সাইন আসছে না যেহেতু এ স্কোয়ার এর সাথে সাইন স্কোয়ার আসছে এর সাথেও সাইন আছে নিশ্চয়ই তাই না स्कोर दिए शुदुम्र এখানে আছে বি স্কোয়ার এখানে আছে সি স্কোয়ার 
মানে কস সাইন সারা মুক্তভাবে আছে এ স্কয়ার এখানে মুক্তভাবে আছে বি স্কয়ার আর এখানে মুক্তভাবে আছে সি স্কয়ার প্রমাণের দিকে তাকাও ধ্রুবক পদগুলো সব ডান পাশে বাম পাশে কোনো ধ্রুবক পদ নাই সাইন কস সারা রাইট সো আমরা কি করব এই ধ্রুবক পদগুলো ও পাশে নিয়ে নেই অর্থাৎ এই এ স্কয়ার এবং এই যে প্লাস বি স্কয়ার এই দুটোকে ওই পাশে নিয়ে নেব তো নিয়ে নেই বাকি যা থাকে তা আমরা বাম পাশে হুবহু লিখব মাইনাস এ স্কয়ার সাইন স্কয়ার থিটা মাইনাস 2 ইনটু a cos theta into b sin theta minus b square cos square theta equal to a j c square and a j eta minus hoye jabe r a plus b square minus hoye jabe then minus a square minus b square kintu ektu dan dike takao dan dike kintu amader a square b square positive c square negative right তাহলে a square b square কে পজিটিভ করতে গেলে এখানে মাইনাস দ্বারা গুণ করতে হবে তাহলে আমরা এক পাশে তো মাইনাস দ্বারা গুণ করলে হবে না बोथ সাইড কে আমরা মাইনাস দ্বারা গুণ করি তাহলে দেখি মাইনাস দ্বারা গুণ করে ফেলি তাহলে কি হবে এখানে হবে a square sin square থেকে যে মাইনাস দ্বারা গুণ করতে মাইনাস a square sin square থেকে এটা প্লাস a square sin square থেকে হয়েছে আর এটা হয়ে যাবে 2 a cos theta এই যে প্লাস হয়ে গেছে কিন্তু into b sin theta আর এটা হয়ে যাবে প্লাস b square cos square theta আর ও পাশে তাহলে পজিটিভ দুইটা আগে লিখবো a square plus b square এই যে যে দুটো নেগেটিভ ছিল ওই দুটো পজিটিভ হয়ে গেল আর পজিটিভ ছিল প্লাস c square এটা হয়ে গেল মাইনাস c square এবার দেখো রুটের ভিতর একটু খুব কত সুন্দর ভাবে চলে আসছে এবার আমরা যা করতে পারি সেটা হলো যে a square sin square theta এটাকে লিখতে পারি a sin theta whole square দেখো এই যে এখানে এমনটি ছিল এই যে a cos theta whole square এটা কে লিখলাম a square cos square theta তাহলে a square cos square theta কে এভাবে লেখা সম্ভব তাহলে এখানে a square sin square theta কে এভাবে লেখা সম্ভব কেন লিখলাম এভাবে দেখো এই টুকুরে আমরা করব এই সম্পূর্ণ টুকুরে আমরা করব a তাহলে a square হলো প্লাস 2ab আমরা এখানে যে 2 আছে 2ab আর এটা দিয়ে হবে b square তাহলে দেখো a square plus 2 into a বলতে তো এই টুকু দেখো রাইট তাহলে a sin theta a sin theta তো ওই যে আমি বলেছিলাম যে এই টুকুরে এই যে মাসখানের টুকুরে আমি প্রয়োজন অনুযায়ী পরবর্তীতে সুবিধা মতো ভাবে রিঅ্যারেঞ্জ করব এই যে দেখো 2 2 লিখেছি আর এই যে a এই টুকু এই টুকু আগে লিখলাম 2 a এখন আসবে ইনটু b তাহলে এখানে বাকি টুকুই তো b বাকি কি আছে 2 2 নিয়েছি a a নিয়েছি sin theta sin তাহলে b cos theta আছে তাহলে এখানে কিন্তু b cos theta টাই হচ্ছে b আর b cos theta তো এখানে b হবে তাহলে এদিকে তাকালে হবে হ্যাঁ এই যে b স্কয়ার cos স্কয়ার থিটা এটা b cos থিটা হোল স্কয়ার লেখা যায় তাহলে এইটাই যে b হবে তা এখান থেকে বোঝা যায় দেখো সূত্র হয়ে গেল a স্কয়ার 2ab b স্কয়ার আর ও পাশে হলো a স্কয়ার b স্কয়ার c স্কয়ার এই লাইনে ডান পাশে কোনো কাজ নেই এখন দেখো বাম পাশে তো কি হয়েছে a স্কয়ার 2ab b স্কয়ার তার মানে কি a a বলতে এই যে এটা a sin থিটা b বলতে b cos থিটা a b এই যে হোল স্কয়ার equal to a square plus b square minus c square এখন দেখো আমরা যদি উভয় পক্ষে বর্গমূল করি তাহলেই তো এটার উপরে √ চলে আসে রাইট আর বর্গমূল করলে প্লাস মাইনাস হবে এটা তো আমরা জানি তাহলে কি হয় a sin थीटा প্লাস b cos थीटा इक्वल टू এই যে প্লাস মাইনাস দিলাম আর এখানে √ ওভার দিয়ে a square plus b square minus c square বাস প্রমাণ হয়ে গেল √ এই 